നമസ്കാരം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നേടാവുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേ തലയ്ക്കൽ തന്നെയാണ് ഷെന്നികം നിന്നത് അതും തൻ്റെ വാപ്പയ്ക്ക് കഴിയാതെ പോയത് മകൻ സാധിച്ചെടുത്തു എന്നാൽ ആ അറ്റത്ത് നിന്ന് പടുകുഴിയിലേക്ക് അവനായി എടുത്തു ചാടുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത് എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയതോടു കൂടി ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ മനഃപൂർവ്വം നല്ല ഉഗ്രൻ കുഴിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ആരോ വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് എന്ന് വരുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളും സജീവമാകുന്നു എന്നാണ് സംശയിക്കേണ്ടത് സിനിമ കളികളുടെ കൂടി ലോകമാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ഒതുക്കാൻ പല കളികളും നടക്കും ഷെയ്നികം പ്രശ്നത്തിലും ഈ കളികൾ നടന്നിട്ടുമുണ്ട് ഷെയ്നെതിരെ തഞ്ചം കിട്ടിയപ്പോൾ എതിരാളികൾ കടന്നുകയറി ഒതുക്കൽ നടത്തി ഇതൊക്കെ വ്യക്തവുമാണ് എന്നാൽ ഷെയ്ന് ഈ അവസ്ഥ വരാൻ കാരണം മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ശരിയാകും ഏതൊക്കെയോ മാധ്യമങ്ങളിൽ പെയ്ഡ് ന്യൂസ് നൽകി നടനെ കരിവാരി തേച്ചതാണെന്നും ഇപ്പോഴും അതാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ദഹിക്കുക തൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരമെന്ന പേരിൽ നടനും സംവിധായകനുമായ സാജിദ് യഹിയെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തിന് വന്ന വാട്സപ്പ് സന്ദേശത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടക്കം സാജിദ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഡ് ന്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മോജു മോഹൻ എന്ന തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് വന്ന സന്ദേശമാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാജിദിൻ്റെ കുറിപ്പ് എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്തിന് വന്ന മെസ്സേജാണിത് ഇത് കണ്ടതിനു ശേഷം ഇത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ഷെയ്നികം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ഇത് വായിച്ചതിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ടും ഷെയ്ന് കൂടെ ആയിരിക്കും ആ കുറിപ്പിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സന്ദേശം അതായത് തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് മറ്റാരോ അയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സാജിദ് ഒരു വാട്സപ്പ് സന്ദേശത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൂടി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാലഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനും അവസരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് സാജിദ് മോജു മോഹൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തൻ്റെ സുഹൃത്ത് അന്നത്തെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ദിവസം മുൻപേ സുഹൃത്തിനൊരു മെസ്സേജ് വരികയുണ്ടായി എന്നാണ് സാധ്യത പറയുന്നത് ആ സന്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആ വാട്സപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് സർ വേർ ആർ യു എന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ആ വാട്സപ്പ് സന്ദേശം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹോമിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ സീന എന്നാണ് ആ സുഹൃത്തിന് അയച്ച സന്ദേശകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് പറ എന്ന് ഈ സുഹൃത്ത് പറയുമ്പോൾ ഷെയ്നികം ഇഷ്യൂ ഇല്ലേ ആ പറയൂ ന്യൂസ് പോർട്ടൽസ് ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവിടെ നിന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് ആ നോക്കം കാര്യം പറ എത്ര പോർട്ടൽസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് അങ്ങേ തലക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഈ സുഹൃത്തിന് മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എണ്ണം വരെ ഹോൾഡാക്കാം മാറ്റർ എന്താണെന്നും ചോദിക്കുന്നു അതിന് പിന്നെയും വരുന്ന സന്ദേശം അത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഷെയ്ൻ ഈഷ്യൂ ഇഫ് എഗൻസ്റ്റ് ആയി ന്യൂസ് വരണം പോർട്ടൽസ് മാറി മാറി വരണം ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽസിലും വരണം എന്നാണ് ഈ സന്ദേശകൻ ഈ മോജുവിന് അയച്ചു എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് ആ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്തിന് എന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് പെയ്ഡ് ന്യൂസ് ആണ് ഹിറ്റുള്ള പോർട്ടേൽസ് ഉണ്ടേൽ പറയുക ഹിറ്റിനനുസരിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഈ സന്ദേശകൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഓ ചീറ്റിങ് ആവില്ലേ എന്നാണ് തിരിച്ച ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും പൈസ വാങ്ങി ചെയ്യും പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ സന്ദേശം ഈ സുഹൃത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നോ മാൻ ബിക്കോസ് ഐ ഡോ നോ ദ ഫാക്ട്സ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഷെയ്നെ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് മൂവി ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ കാൻ സോറി എന്നാണ് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ വാട്സപ്പ് സന്ദേശം ശരി ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ സിനിമക്കാർ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ പക്ഷം ചേർന്നും പിന്നീട് നിഷ്കളങ്കരായും ഒക്കെ പ്രതികരണങ്ങളുമായി കളം നിറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് സംശയങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നതാണ് പ്രധാന സംശയം അത് ഷെയ്നെ രക്ഷിക്കാനാണോ ശിക്ഷിക്കാനാണോ ഷെയ്നെതിരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇത്രയും വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് ആദ